<coughs> magnetic field due to a toroidal solenoid well, actually what is toroid a ring shaped closed solenoid solenoid tha ye hamare paas is tarah ka ek spring tha isko jo hai humne kya kiya wound kar diya aur iska is tarah ka structure bana diya and iske khatam kar diye is closed ring ko jo hai bolte hain toroidal solenoid वायर है वाउंड की हुई है आयरन कोर पे और इसको रिंग की फॉर्म में बना लिया गया है दैट इज़ नोन एज टोराइडल सोलेनोइट वी शेल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पे इसके सेंटर पे इसके मिड पे और इसके अराउंड तो लेट एस स्टार्ट और इसका इसका जो मैगनेटिक फील्ड है अब देखिए यहाँ पर एक ये लूप्स बन रही हैं ये लूप्स वह एक साइड से करंट जो है क्लॉक है नीचे वाली साइड से जो है एंटी क्लॉक है तो ये करंट जो है दोनों डायरेक्शन में एक साइड से डाउन जा रहा है एक साइड से अप जा रहा है करंट राइट तो इस तरह के एक पैटर्न बन रहे हैं तो मैं मान लूँ कि ब्रॉडली कि ये क्लॉक ही चल रहा है सारा करंट तो मैं मानूंगा कि अपर पे अपर पे इस पे जो रिंग बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो क्रॉस आ गया नीचे को इसका ये डॉट आ गया यहाँ पर लाइन्स एंटर कर रही हैं और यहाँ पर लाइन्स जो है निकल रही हैं यहाँ से इस तरह के रिंग एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का ये थोड़ा सिंपल बनाया गया है एक साइड से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये एंटर कर रही हैं और ये लीव कर रही हैं तो फर्स्ट पार्ट इज़ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट इज़ मैगनेटिक फील्ड बी मान लेते हैं एट सेंटर एट सेंटर सेंटर के अराउंड कोई पॉइंट है यहाँ पे ये ए पॉइंट मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर नहीं बोलूँगा मैं एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए एट पॉइंट एट पॉइंट ए इन साइट इन साइट सोलिनइट इन साइट सोलिनइट तो ए पॉइंट पे तो सेंटर से जो है ये मैं एक अलग डायग्राम बना लेता हूँ इसकी सेंटर से ए पॉइंट तक जो है ये ए पॉइंट है और ये इसका रेडियस मैं मान लिया आर वन और ये सेंटर अब इसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं एम्पीरियन जैसे गोसियन सरफेस था इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें था एम्पीरियन सरफेस पहले भी आपको बताया गया है तो ये मैंने एम्पीरियन सरफेस बना लिया जिसका रेडियस जो है आर है और ये जो है इसके अंदर ये ये इसका एक डी एलिमेंट ले लिया डी एलिमेंट इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैंने बी वन माना हुआ है और बी वन और डी आपस में पैरल है तो मैं एम्पियर लॉ यूज़ करूँगा बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ एम्पियर सर्कुलर लॉ एम्पियर लॉ बोलता है लाइन इंटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द सर्फेस अब इसमें टर्न भी हैं स्मॉल एन मैं मान लेता हूँ स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स तो म्यू नॉट एन आई इसको ओपन करें तो मेरे पास बनेगा इसको बी वन माना गया है बी वन डी एल को साइन बी बी वन और डी एल के बीच में एंगल जो है बी वन इज पैरल टू डी एल थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कॉस जीरो वन होता है तो ये बी वन बाहर आ गया इंटेक्शन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डी एल अब ये सारे के सारे डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल का एडिशन कर दूँ तो ये बनेगा इसका रेडियस आर वन है तो इसका सर्कम फ्रेंस बन जाएगा बी वन इंटू टू पाई आर वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लेकिन अंदर तो इसके अंदर जो है करंट नहीं है नो करंट इन साइट नो करंट इन साइट इन साइट अंदर करंट नहीं है तो करंट जीरो करंट जीरो तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बी वन भी जीरो बन जाएगा इसके अंदर जो है अगर कोई करंट ही नहीं है तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है तो एट द मिड मिड पर देख लेते हैं मिड का पॉइंट कंसीडर कर लिया ये मिड पे मैंने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया इसका मैं एक अलग से डायग्राम बना लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ये सेंटर सी और ये मेरे पास डॉट डॉट दिए हैं ये डॉट ये डॉट डॉट ये डॉट है या मीन्स लाइन निकल रही हैं उसके बाद ये वाला पॉइंट 
ये वाला पॉइंट मैं बी मान बी मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम इसको पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ सी पॉइंट अब ये लाइंस को मैं कवर कर लूँगा ये जो लाइंस निकल रही हैं यहाँ से कवर करने के लिए जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं एम्पीरियन सरफेस मैंने एक एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ कर दिया और इसका रेडियस जो है आर मान लेता हूँ मैं इसका रेडियस आर और इसके अंदर में ये एक इसका मैंने एक डी एलिमेंट ले लिया ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी टू मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसके अंदर ये लाइन मैगने तो बाय यूजिंग एम्पीयर लॉ एम्पीयर सर्कुलर लॉ द लाइन इंटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अब इस बी वन मैंने पहले माना था अब इसको बी डॉट डी एल अब इस एम्पीर ने सरफेस के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कवर हुई है उनका स्ट्रेंथ का सम बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स करंट एन आई ले लिया मैंने नंबर ऑफ टर्न और साथ में करंट अब बी और डी एल के बीच में एंगल जो है दैट इज बी टू डी एल को साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है तो मेरे पास बचा बी टू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बी टू आ गया बाहर और इंटेक्शन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अब बी टू अब ये डी एल डी एल डी एल एलिमेंट सब को कट कर दूँ तो ये भी बन जाएगा इस एम्पीरियन जो है एम्पीरियन सरफेस का जो है इसका सरकम्फ्रेंस बन जाएगा ये तो मेरे पास बनेगा बी टू इन टू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मिड में मेरे पास बन जाएगा इट इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन डिवाइड बाई टू पाई आर इन टू आई ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आया यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड आया क्या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आया मेरे पास बी डी बी बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू नॉट एन स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई सरकम दैट इज अ कैपिटल एन आई ये जो है टोराइडल सोलिनोइड का वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सरकम्फ्रेंस टू बाई आर ये सरकम्फ्रेंस है सोलिनोइड में आपने देखा था कि म्यू नॉट एन आई ही था लेकिन एन जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ था लेकिन यहाँ पर यूनिट सरकम्फ्रेंस आ रहा है ये डिफरेंस रहेगा दोनों के एक्सप्रेशन में अदरवाइज ये सेम ही है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है लेकिन एन इसमें एन स्मॉल एन बाई टू पाई आर और उसमें क्या था स्मॉल एन बाई लेंथ था आउटसाइड देखते हैं थर्ड इज आउटसाइड आउटसाइड थर्ड पार्ट इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी थ्री आउटसाइड आउटसाइड द टोराइट तो आउटसाइड द टोराइट आउटसाइड ये पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ ये सी तो मैंने मान लिया ये पॉइंट मैं डी मान लेता हूँ तो डी पॉइंट मैंने मान लिया अगर तो मुझे एम्पीरियन सरफेस से इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनको एनक्लोज करना पड़ेगा तो चलिए ये एनक्लोज कर देते हैं ये सेंटर है ये सेंटर सी यहाँ से मैंने इसका रेडियस जो है आर थ्री मान लिया और इसके अंदर ये जो है एलिमेंट डीएल और ये मैग्नेटिक फील्ड बी थ्री राइट right. तो एम्पीयर लॉ यूज करें द लाइन टेशन ऑफ बी डॉट बी थ्री डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है एक साइड से देखो एक साइड से लाइंस एंटर कर रही हैं और एक साइड से लाइंस लीव कर रही है एक साइड से करंट क्लॉक चल रहा है एक साइड से करंट एंटी क्लॉक चल रहा है तो क्लॉक करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट किया है और एंटी क्लॉक ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है उन वो जो है दे विल कैंसल ईच अदर राइट तो द करंट्स द करंट एंट्रिंग एंट्रिंग द सरफेस इज इक्वल टू द करंट लिविंग सो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाई इनवर्ड एंड 
आउटवार्ड करंट आउटवार्ड करंट कैंसल ईच अदर ईच अदर एंड लाइन इंटेक्शन ऑफ बी थ्री डी एल कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू करंट में करंट को ही जीरो कर दूंगा मैं करंट इज इक्वल टू जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड बी थ्री भी जीरो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाई करेगी सिर्फ वी इज इक्वल टू वी नॉट एन डिवाइड बाई टू बाई आर वी नॉट आई ए इसी के ऊपर डिपेंड करेगी मैग्नेटिक यही यही दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड इसके यही ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है इसके अंदर ही होगा इसके बाहर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसके अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो टोरेडल टोरेडल का रोल कहाँ होता है टोरेडल आर एक्सपेक्टेड टू प्ले वाइटल रोल इन द टोकोमैक विच एक्ट एज ए मैग्नेटिक कंटेनर फॉर द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा एंड फ्यूजन पावर रिएक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड का ये इसका एक्सप्रेशन ये है दैट्स ऑल अबाउट